Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Hola, Amanda Rodríguez, saludó a la anciana su amiga vecina Aleida Roca, ¿cómo lo llevas? Hola, bueno, ¿qué quiere que le diga? Estoy aguantando, sonrió Amanda Rodríguez con tristeza, por desgracia, no estoy acostumbrada. Primero mi marido, ahora mi hijo. Amanda Rodríguez intentaba parecer alegre, pero la reciente muerte de su hijo la había golpeado mucho más fuerte de lo que cabría pensar. El vacío interior crecía día a día, desplazando todos los pensamientos y sentimientos. «Eres muy fuerte, no sé cómo habría podido hacerlo yo sola», negó a Leida Roca con la cabeza. El trabajo ayudó. Tras la muerte de su marido, hubo que reconstruir desde cero el negocio que había dejado. Evelyn, mi hijo, me ayudó, construimos la empresa juntos. Y ahora. Amanda Rodríguez sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la humedad. El funeral de su hijo parecía haberle quitado las últimas fuerzas. En apariencia benévola, la anciana estaba a punto de derrumbarse por dentro. Era muy joven, tu Evelyn, tan guapo. Malditos coches. Un accidente de coche es algo terrible, Aleida Roca sacudió la cabeza. No fue el coche, sino que perdió el control y cayó al río desde el puente. ¿Te imaginas? El cuerpo estaba tan desfigurado que tuvimos que enterrarlo en un ataúd cerrado, sollozó Amanda Rodríguez. No le hicieron una prueba de ADN, tal vez no era él quien conducía. ¿Quién más podría ser, si el coche es suyo y en él están los documentos? Amanda Rodríguez negó con la cabeza, no, no hicimos ninguna prueba. No soy su madre biológica, una vez adoptamos a Evelyn de un orfanato. Cuando era joven, tuve problemas de salud en mis órganos femeninos. Mi marido y yo no podíamos concebir, así que decidimos adoptar. Me encantan los bebés, pero ahora solo puedo soñar con ello. Para que la casa no estuviera vacía. Amanda Rodríguez sintió que le temblaban los hombros. No quería quedarse así delante de su vecina, así que la viuda asintió cortésmente y luego se dirigió hacia su mansión. El gran edificio de tres plantas le parecía ahora una jaula, llena solo de silencio y fragmentos del pasado. Era insoportable vivir aquí sola, así que Amanda Rodríguez prefería marcharse cada vez más a menudo en viajes de negocios. El tren está llegando por la tercera vía, aléjense del borde del andén, llegó una voz distorsionada por los altavoces. Amanda Rodríguez se bajó con cuidado del escalón y recogió su ligera maleta. Hola, ¿puede decirme por dónde se va al metro? Sonó de repente la voz de un hombre. Amanda Rodríguez se dio la vuelta y vio a un hombre desconocido rodeado de cinco niños. «Está a la vuelta de la esquina, sales de la estación y giras a la izquierda enseguida», dijo Amanda Rodríguez con sorpresa. «Gracias, porque acabamos de llegar del pueblo, no sabemos orientarnos en absoluto. Mi mujer, Lenia, fue a buscar un mapa, y yo decidí preguntarle a usted», sonrió el hombre, «por cierto, me llamo Armando». Le pido disculpas por ser tan sencillo. Estamos acostumbrados, somos del campo. Armando sonrió avergonzado, apretando a los niños contra sí. Tres niños y dos niñas se apiñaban en torno a su padre, mirando a su alrededor con temor. Todos tenían un aspecto pobre, al igual que su padre, cuyas ropas olían a humo y estaban manchadas de hollín en algunos lugares. ¿Te acompaño? Amanda Rodríguez se ofreció cordialmente. Oh, nos encantaría, o nos perderemos. Esperemos a Lenia, porque ni siquiera tenemos teléfonos para llamarnos. Nunca hemos viajado en tren, todos vivimos en el campo. ¿Lo usas mucho? Preguntó Armando casualmente. Por trabajo, casi siempre viajo en tren. Me gustan las habitaciones de lujo y los viajes tranquilos, pero me dan miedo los aviones, dijo Amanda Rodríguez levantando las manos. Vaya, el puesto debe de ser importante, asintió Armando. Asuntos míos, Amanda Rodríguez lo evadió, ¿por qué estás en la ciudad? Estamos en apuros, Armando se entristeció de inmediato, la casa se quemó y no quedó nada. 
Lo único que sobrevivió fue la ropa con la que salimos corriendo. Así que decidimos ir a la ciudad. Por supuesto, no tenemos de qué vivir, pero en el pueblo es aún peor ahora no hay trabajo ni propiedades. ¿Cómo vas a hacerlo y dónde vas a vivir? Preguntó Amanda Rodríguez con simpatía. Nos quedaremos en algún sitio y luego encontraré trabajo, dijo Armando, sin dejar de abrazar a los niños. Los niños, de unos siete u ocho años, fruncieron el ceño y miraron a su alrededor, expresando una clara desconfianza hacia el mundo. A Amanda Rodríguez se le estrujó el corazón. Muy bien, adultos, pero ¿por qué unos niños tan pequeños iban a vagar por el medio de la nada y esperar un milagro? Con hambre, con frío, sin perspectivas claras y comprensibles para el mañana. No. E con acento agudo ese e era el tipo de cosas que una mujer de buen corazón no podía permitirse. Oye, ¿por qué no duermen en mi casa? Dijo Amanda Rodríguez, sonriendo. Bueno, es incómodo, dudó Armando, ni siquiera nos conocemos, así que ¿por qué invitas a extraños a tu casa? ¿Cómo que no nos conocemos? Amanda Rodríguez se salpicó las manos. Sé tu nombre, sé el nombre de tu mujer, y el de tus hijos. Esta es Elina, Claudia, nuestra belleza, Marcos, el niño travieso, Sergio y Oliver. Armando presentó a los niños uno por uno. «Bueno, ya nos conocemos», sonrió Amanda Rodríguez, «no te preocupes, hay sitio para todos. Tengo una mansión de tres plantas, vivo sola, así que hay sitio para todos. No sé, si estás tan segura de que no vamos a ser un problema. Está decidido, que no se hable más. Vamos a mi casa, se podrán asear, comer bien y descansar del camino». ¿Están de acuerdo, pequeños? Preguntó Amanda Rodríguez con una sonrisa. Los niños siguieron frunciendo el ceño, y solo Oliver asintió con la cabeza. Aquí está nuestra madre, dijo Armando. Hola, dijo modestamente Lenia. Hola. Bueno, prepárate, vamos a mi casa, le sonrió Amanda Rodríguez. Marcos, Claudia, estén tranquilos. Se oyó la voz de Lenia. Está bien, que jueguen. Amanda Rodríguez agitó la mano complacida. Habían pasado varias semanas desde que la numerosa familia se había mudado a su mansión. Las paredes vacías se llenaron por fin de bullicio y ruido, lo que alegró incluso a la anciana Amanda Rodríguez, cansada de su vida solitaria. Ahora podía jugar con los niños de vez en cuando, e incluso cuidar de ellos. Siento todo este desastre, Sonrió Lenia con culpabilidad, siempre te estamos molestando. Está bien, no es una carga para mí. Incluso estoy un poco contenta, resulta que ayudar a los demás es bastante agradable, respondió Amanda Rodríguez a la sonrisa de su interlocutora. No te preocupes, en cuanto Armando encuentre trabajo, no te molestaremos más. No somos dependientes, se apresuró a asegurarle Lenia. Está bien. Siéntete como en casa aquí. Estoy bastante contenta con todo. Así que está bien, una vez que te hayas instalado, puedes mudarte. Nadie te está apurando. Hablando de eso, dijo Lenia en voz baja, tenemos algo de dinero, así que podemos pagar el alquiler de la habitación. Es una cantidad pequeña, pero es lo mejor que podemos ofrecer. No es cómodo que tú nos mantengas. ¡Qué tontería! No les cobraré dinero. Amanda Rodríguez rechazó inmediatamente la oferta, sé lo que es meterse en una situación difícil. No te preocupes por nada, no me limitas ni física ni económicamente. En algún lugar de la habitación contigua se oían risas de niños. Parecía que los niños volvían a hacer de las suyas, contagiando involuntariamente de energía alegre a todos los que les rodeaban. Por primera vez desde la muerte de su hijo, Amanda Rodríguez se sentía al menos un poco viva. Un encuentro casual con unos padres con muchos hijos la había salvado de caer en el abismo de la depresión, y no le importaba lo que esto le costara. ¿No sería un sueño tener una familia entera que sustituyera a la que había perdido? Así que no te avergüences, vivan aquí todo el tiempo que deseen. Voy a dar un paseo asintió satisfecha Amanda Rodríguez. 
Cuando salió al porche, la anciana respiró el aire cálido y se expuso a los rayos del sol. La vida parecía mejorar y esa sensación de ligereza no tenía precio. «Hola, ¿qué tal?» Se oyó la voz de Aleida Roca. «Hola», respondió Amanda Rodríguez con buen humor, «todo va bien. ¿He oído que tienes invitados?» «Ah, sí. Conocí a esta familia». Estaban pasando un momento difícil, y tenían cinco hijos. Así que pensé en ayudar. No estás siendo cuidadosa, llevándolos directamente a tu casa. A nuestra edad deberías tener más cuidado. No se sabe lo que puede pasar, dijo Aleida Roca con cautela. ¿Y qué puede pasar? Amanda Rodríguez hizo un leve frívolo gesto a Amanda Rodríguez. Oh, un momento. No puede ser tan desconfiada. Lo siento, ¿pero va todo bien en tu cabeza? Aleida Roca adoptó un tono serio, has acogido a alguien que no conoces. ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué necesito saber de ellos que no me hayan dicho ellos mismos? Preguntó Amanda Rodríguez con ingenuidad, son buena gente, dijeron que habían sido víctimas de un incendio. ¿Tiene alguna prueba? ¿Has llamado siquiera a ese pueblo, has comprobado a esas personas en las bases de datos? No puede ser tan ingenua, Aleida Roca se echó las manos a la cabeza, estoy preocupada por ti, son básicamente desconocidos, y tú les dejaste entrar en tu casa, y les diste las llaves. Ves demasiados programas policíacos, por eso ves ladrones y estafadores por todas partes, bromeó Amanda Rodríguez. No quería escuchar las discusiones de su vecina en lo absoluto. La tranquilidad que se había instalado en su alma era demasiado frágil para someterla a una prueba tan seria. Después de un largo periodo de soledad, la vida por fin comenzaba a brillar, y sería absurdo perder esa vitalidad por culpa de tontas sospechas. «Devuélvemelo, es mi caramelo», dijo Claudia llorando. «Ya te has comido el tuyo, no son muchos, y tienes que guardarlos». Le contestó Elina. Bueno. «Niños, tranquilos, aquí no ofendemos a nadie», intervino Amanda Rodríguez en el conflicto, «coman todo lo que quieran, mañana compraremos más». «Sí», gritó satisfecha Claudia. La niña salió corriendo hacia su habitación, apretando el dulce tesoro en su pequeño puño. Hacía un mes que la familia vivía en casa de Amanda Rodríguez. Armando salía todos los días a buscar trabajo, pero no era fácil encontrar una vacante para un aldeano sin estudios. Para ser sincera, Amanda Rodríguez podría haber ayudado en este asunto, pero no quería que la familia se mudara, dejándola sola de nuevo. Todo iba bien, salvo que Amanda Rodríguez notó una rareza. Elina, espera, detuvo a la chica, que se disponía a seguir a su hermana, quería hacerte una pregunta. ¿Sobre qué? La chica se puso inmediatamente en cautela. ¿Por qué tienen todos más o menos la misma edad? ¿Cómo es posible? No lo sé, se encogió de hombros la niña. ¿Mamá no dijo nada al respecto? No, no hablamos mucho. Muy bien, corre. Pero no lastimes a tu hermanita. No me ofendo, pero la comida hay que guardarla. No sabemos cuándo será la próxima vez que podamos comer tan bien como ahora. Dijo Elina de forma extraña y salió corriendo hacia su habitación. «Pobrecitos», suspiró lastimosamente Amanda Rodríguez, «son tan pequeños, pero ya han sufrido bastante». Había algo más en lo que Amanda Rodríguez prefería no pensar. Además de las rarezas propias de la edad, los niños parecían no gustarle sus padres. Ninguno de ellos lo demostraba claramente, solo entornaban los ojos a veces, o respondían bruscamente unos a otros en respuesta a los comentarios. «Bueno, está bien, no es asunto mío», dijo Amanda Rodríguez sacudiendo la cabeza, «no quiero hurgar en la ropa sucia de los demás. Quizá los niños estén resentidos con sus padres por no tener dinero. Ni una existencia normal. Por supuesto, quería discutir este tema, pero Lenia y Armando podrían ofenderse, y hablar de esas cosas con la vecina, después de su discurso sobre lo sospechoso de una familia numerosa, era como echar leña al fuego. Bueno, todo pasa en la vida, desechó sus pensamientos Amanda Rodríguez. 
Tras asegurarse de que todo iba bien, la mujer se dirigió a su habitación para tomarse un pequeño descanso antes de su papeleo. «¿Qué desastre es este?» dijo sorprendida Amanda Rodríguez. Miró perpleja alrededor del dormitorio, observando las cosas esparcidas por todos lados. ¿Estaban los niños haciendo alguna travesura? Amanda Rodríguez empujó el cajón de la mesilla de noche, donde también estaba todo desorganizado, y se sentó pensativa en el borde de la cama. Parecía como si alguien estuviera registrando las habitaciones, buscando algo. «Es un giro interesante», dijo Amanda Rodríguez pensativa. No quería pensar mal de Armando y Lenia. Durante un mes se habían mostrado solo del mejor lado y ni una sola vez habían abusado de la confianza de la anciana benefactora. Muy bien, necesito distraerme. Voy a ir a trabajar, y luego veré qué pasa. Torturada por pesadas dudas, Amanda Rodríguez se levantó de la cama y, tratando de no prestar atención al desorden, se dirigió a su despacho. Su propio negocio requería una supervisión constante, así que había habilitado un espacio de trabajo justo al lado de su dormitorio. «¿Te has olvidado de cerrar la puerta?» murmuró Amanda Rodríguez, mirando la puerta entreabierta. Una vez dentro, involuntariamente empezó a mirar a su alrededor, buscando signos de intrusión. Pero todo parecía seguir igual. «¡Qué vergüenza, Amanda, es una pena!» Sospechar de la gente cuando no has pillado a nadie en el acto. La anfitriona se reprendió por sospechar de los inquilinos, pero abrió la caja fuerte por si sí acaso. Dentro, como antes, había carpetas con contratos, estados financieros y varios fajos de dinero. Amanda Rodríguez sabía exactamente cuántos billetes debía haber, porque siempre contaba sus finanzas, pero no quería hacerlo ahora. Era como si fuera a traicionar a la gente que confiaba en ella. Pero dudas, dudas. No era la llave de repuesto de la caja fuerte lo que buscaban en mi habitación. Se preguntó pensativa Amanda Rodríguez. Recordó la oferta de Lenia de pagarles la estancia aquí y las raras compras que hacían los nuevos huéspedes. Según Armando, aún no había encontrado trabajo, pero la familia todavía tenía algo de dinero. Amanda Rodríguez siempre lo atribuía a algunos ahorros, porque no podían ir a una ciudad desconocida sin un centavo en el bolsillo. Pero ahora, con el trasfondo de todo lo que había ocurrido, empezaba a parecer una coincidencia demasiado extraña. No, no puede ser. Se advirtió Amanda Rodríguez por enésima vez, tiene que haber un error. Culpar a los invitados ahora, sin pruebas, era una tontería. Si Lenia y Armando no tenían nada que ver, los ofendería y socavaría la propia reputación de Amanda Rodríguez. Pero si realmente están planeando un robo. La propietaria se lo pensó un momento. Nunca había sido una ingenua, o no habría sido capaz de sacar de la ruina a la empresa de su marido, que estaba casi en quiebra. El robo de dinero de la oficina era un asunto muy serio y era necesario probar o desmentir la implicación de sus nuevos amigos en el caso. Amanda Rodríguez cogió resueltamente el auricular de un antiguo teléfono con cable y marcó el número de un conocido especialista en seguridad. «Hola, te escucho», sonó casi de inmediato la voz de Camilo. «Camilo, hola, soy Amanda Rodríguez. Hola, te reconocí», fue la respuesta profesional. «¿Ocurre algo?» «No es como si acabara de ocurrir». De todos modos, ¿puedes poner cámaras en mi oficina? Claro, cuando lo necesites. Lo más pronto posible. Lenia dijo que llamaste a los electricistas hace poco. ¿Va todo bien? Preguntó Armando preocupado, deberías haberme lo dicho a mí, que conozco de electricidad. ¿Qué sentido tiene malgastar el dinero? Al menos podría haberte ayudado. No hay de qué preocuparse, es solo mantenimiento preventivo. La compañía de seguros los envía a veces para asegurarse de que no provoque un incendio y me tengan que pagar, sonríe Amanda. ¿Tu casa también está asegurada? Preguntó Armando con extraño interés. Por supuesto. No quería mentir a su nuevo amigo, pero Amanda Rodríguez tenía que inventar una historia convincente para que los especialistas que Camilo había enviado para instalar la cámara no levantaran sospechas. Está bien, buenas noches. 
se despidió Armando de su anfitriona. Buenas noches. Hoy me vuelvo a marchar, pasaré la noche fuera de casa, así que no se preocupe, si acaso, respondió Amanda Rodríguez, dirigiéndole una mirada al hombre. Hoy el hombre había vuelto una vez más sin nada. Los trabajos estaban mal pagados o eran completamente distintos de lo que se describía en el anuncio. Probablemente, valía la pena poner a algunos espías a vigilar a Armando para averiguar qué hacía durante todo el día. Pero Amanda decidió dar ese paso solo después de haber obtenido pruebas sólidas. «Vamos a ver qué tenemos entre manos», dijo Amanda Rodríguez al salir de casa. Subió al coche, se alejó de la mansión y abrió su ordenador portátil. Todas las cámaras del estudio aparecían en la pantalla del ordenador. Llevaba días repitiendo sus vigilancias nocturnas, controlando diligentemente lo que ocurría en la casa mientras ella no estaba. Eso es todo, solo un par de días más, y si no encuentro nada. No sé cómo voy a mirarlos a los ojos, dijo Amanda Rodríguez. El monitor, como siempre, emitía una imagen en blanco y negro, las cámaras filmaban en modo nocturno para no delatar su presencia con la iluminación. Creo que estoy loca, sacudió la cabeza Amanda Rodríguez, observando de nuevo el vacío del despacho. Ya era el tercer día y el misterioso ladrón seguía sin mostrar actividad alguna. Supongo que es hora de relajarse un poco. Amanda Rodríguez quería irse al hotel donde iba a pasar la noche, pero de repente notó movimiento en el monitor de su portátil. No puede ser. La puerta del estudio se abrió y se encendieron las luces. Por un segundo las cámaras se apagaron, pasando al modo normal, y entonces Amanda Rodríguez, para su horror, Vio a Armando y Lenia caminando por la habitación como si fueran los dueños. «La vieja ha estado fuera mucho tiempo», dijo Armando, sentándose descaradamente en la silla de su escritorio. «Sí, que Dios la bendiga, hay tiempo para darse la vuelta como es debido», le contestó Lenia, inclinándose sobre la caja fuerte. Las cámaras grabaron perfectamente el sonido, y Amanda Rodríguez pudo oír la conversación con todo detalle. «Es hora de terminar». «Creo que hemos acabado por hoy», dijo Armando. «Vaya, esta casa es tan bonita que no quiero irme. Quizá podríamos hacer algún tipo de chanchullo para que nuestra abuela nos incluya en la herencia y luego envenenarla?» Sugirió Lenia. «Sí. ¿Crees que los familiares te van a dejar? Probablemente haya una lista de espera para esta casa. No tiene a nadie. Su hijo murió». Su marido la abandonó hace tiempo y no tiene más parientes. «Ya lo he averiguado todo», alardeó Lenia. Sacó la llave del bolsillo, abrió la caja con facilidad y empezó a contar los billetes de los montones. Sacó con cuidado unos cuantos billetes de cada fajo y los colocó en una bolsa preparada. «Mierda, me gustaría pasármelo en grande gastando todo ese dinero», dijo Lenia devolviendo con pesar los fajos de billetes a su sitio. Amanda Rodríguez se llevó las manos a los labios, tratando de contener los sollozos. ¿Podía haber cometido tal error de cálculo, confiando ciegamente en verdaderos estafadores? Las personas que le parecían tan cariñosas y atentas querían quedarse con su propiedad. Deshaciéndose cínica y descaradamente de su benefactora sin una pizca de arrepentimiento. ¿Qué haces aquí? La voz de Elina llegó a través de la grabación. La chica entró en el despacho, entrecerrando los ojos soñolienta contra la luz brillante. «No es asunto tuyo». Le gritó inmediatamente Armando. La chica se estremeció, pero no salió corriendo, y se detuvo en el umbral del despacho. «Ella es tan buena, quizá no sea necesario robar en esta casa al menos». Dijo Elina suplicante. «No es asunto tuyo, estúpida». Gruñó Armando, «Vete a la cama o te daré tu merecido». «No te atrevas a meterte en nuestros asuntos, mocosa», siseó Lenia, acercándose amenazadoramente a la muchacha, «de lo contrario acabarás de vuelta en el mismo basurero del que te sacamos». Al oírlos hablar, Amanda Rodríguez volvió a sollozar. «Desde luego, nunca había esperado que trataran así a los niños». Y ahora, viendo todo esto, se dio cuenta absolutamente de que había caído en las redes de los estafadores que simplemente la habían engañado hábilmente, 
habiéndola engatusado con la historia de los niños víctimas del incendio. Camilo, siento llamarte tan tarde, dijo Amanda Rodríguez con voz temblorosa mientras marcaba el número en su teléfono móvil. No pasa nada, sigo despierto, dijo el especialista en seguridad. Camilo, tengo una situación. Complicada. Está bien, puedes contármelo todo. Amanda Rodríguez relató brevemente todo lo sucedido, intercalando la triste historia con sus propios sollozos. La historia de los estafadores le había roto realmente el corazón, y ahora la mujer no sabía cómo hacer frente a las desgracias que le habían ocurrido. «No es nada, Amanda Rodríguez, no tengas miedo de nada», dijo Camilo en tono tranquilizador, «envíame estas grabaciones por correo electrónico, y tú misma, vete a un lugar seguro». ¿Qué piensas hacer? Preguntó Amanda Rodríguez con voz temblorosa. Llamar a la policía, por supuesto. Con semejantes pruebas y una confesión casi sincera, seguro que irán a la cárcel, ni te preocupes. ¿Y los niños? ¿Qué pasará con los niños? No sé si son sus tutores oficiales. Pero, en cualquier caso, los niños son demasiado pequeños y sin duda irán a un orfanato, respondió Amanda Rodríguez. En general. Es un tema que tiene solución. Pero no sé si deberías involucrarte en esto. Quiero decir, a tu edad. Simplemente me encariñé con ellos. De acuerdo. Vayamos paso a paso. Primero nos ocuparemos de tus invitados, luego pensaremos en los pequeños. De acuerdo, gracias, sollozó Amanda Rodríguez y colgó el teléfono. Se reclinó en el asiento del conductor, sintiendo cómo le estallaban los sollozos. El mundo le había asestado otro cruel golpe en el corazón. No era justo, simplemente no era justo. Qué tonta había sido, al creerle a las primeras personas que conoció y llevándolas a su propia casa. Y así, Amanda Rodríguez, todo está listo, dijo Camilo, rodeando con el brazo los hombros de la anciana. ¿La policía los arrestó? Preguntó con voz temblorosa. Sí. Resulta que Lenia y Armando son estafadores, se les busca desde hace mucho tiempo, pero han estado en movimiento durante años, así se las han arreglado para evadir la justicia. ¿No soy la primera? Preguntó Amanda Rodríguez con una voz cortada. Desgraciadamente. Llevan mucho tiempo practicando este esquema se ganan la confianza de personas mayores y adineradas, las presionan para que se apiaden de ellas y luego roban en sus casas. Varias veces incluso han conseguido apoderarse de las propiedades de sus benefactores. Pero, ¿cómo han llegado hasta mí? De ninguna manera. Esperando a que los pasajeros bajen de los vagones de lujo. Los ricos suelen ser caritativos, algunos dan limosna a los pobres y otros ofrecen ayuda para instalarse. No es culpa tuya que fueras demasiado amable con los necesitados. Es que esta gente simplemente no estaba necesitada, dijo Camilo con cautela. ¿Qué pasará con los niños? Preguntó Amanda Rodríguez, intentando mantener el control. Resultó que los niños no les pertenecían en absoluto. ¿Qué? Amanda Rodríguez estaba conmocionada. Por supuesto, sospechaba que la familia tenía dificultades pero no era capaz de adivinar cuáles eran. Nunca había estado expuesta a tales cosas en el mundo de una mujer rica, y era la primera vez que veía la vida desde un ángulo tan desagradable. ¿Cómo que no son de su propiedad? ¿De dónde los han sacado? Preguntó Amanda Rodríguez con los labios blancos. En la calle, en algún lugar acogían a niños de la calle, en algún lugar escaparon de un orfanato, en algún lugar los recogieron de los vagabundos. Esto facilitó que Armando y Lenia se ganaran su confianza, disfrazados de familia cariñosa con muchos hijos. Amanda Rodríguez sintió que el corazón le latía con fuerza. Era demasiado para su vejez. Las lágrimas rodaban por sus mejillas desde hacía mucho tiempo, trayendo consigo el dolor de la traición y el anhelo de la injusticia. «No te enfades tanto», dijo Camilo con simpatía, «es solo una actuación». Te engañaron aprovechándote de un buen corazón, pero ahora todo ha terminado. Todo es cierto, por supuesto, Amanda Rodríguez negó con la cabeza, pero quiero quedarme con los niños. 
Quiero quedarme con su custodia, todo como debe ser. Una decisión noble, pero... Es que, en toda esta historia, los niños son los menos culpables, pero al mismo tiempo son los que más han sufrido. No es justo, afirma Amanda Rodríguez, los utilizaron como herramienta y ahora los han abandonado. No puedo permitir que acaben en un orfanato. Muy bien, te pondré en contacto con servicios infantiles. Pero te lo advierto desde ya, el papeleo no es tan fácil. Amanda Rodríguez, todos lo entendemos, pero... Tenga en cuenta su edad, dijo en voz baja Amalia, la representante de la tutela, no es un insulto, pero si te pasa algo, los niños volverán a ser huérfanos. Será un estrés enorme para ellos, y dado el tipo de vida que han llevado antes. Merecen un lugar tranquilo y normal donde desarrollarse. ¿Crees que un orfanato sería un buen lugar para eso? Amanda Rodríguez enarcó una ceja. Realmente no fue fácil obtener la tutela. Amanda Rodríguez utilizó todos sus contactos para hacer lo posible. Pero la dirección del orfanato donde estaban internados temporalmente Elina, Marcos, Claudia, Sergio y Oliver siguió luchando. No querían darle la oportunidad a una anciana solitaria, aunque fuera rica. Puedes visitarlos, venir incluso todos los días. Llévalos a visitarte los fines de semana, hazte patrocinadora del orfanato, al fin y al cabo, para mejorar sus condiciones, dice Amalia. Quiero que vivan conmigo y crezcan en un ambiente agradable y cómodo, no que sean invitados, insistió Amanda Rodríguez. Comprende que, si solo dependen de ti, pueden terminar sin nada. No se quedarán sin nada, dijo Amanda Rodríguez con firmeza, los incluiré en mi testamento, y aunque yo ya no esté, los niños tendrán una buena fortuna. Mi gente de confianza se encargará de que tengan todo lo necesario para vivir, y luego una buena educación, con un capital inicial para una vida independiente. Eso. Eso es muy generoso, tuvo que retirarse de su posición Amalia, si todo es como dices. Quizá podamos confiar en ti para criar a los bebés. Pero debes recordar que los niños no son mascotas. Una vez que has conseguido que crean en ti, no debes volver a abandonarlos, de lo contrario corres el riesgo de causarles daños psicológicos irreparables. Parecía que Amalia quería insinuar lo precipitado de la decisión. No era la primera vez que sugería pensar si merecía la pena adoptar niños, o al menos reducir la cantidad. Pero Amanda Rodríguez se mantuvo firme, no quería separar a los niños que se habían encariñado entre sí. Estaba segura de que podría arreglárselas y, a pesar de su edad, sería capaz de criar a los cinco. Créanme, sé lo que es la traición y nunca haré que estos niños pasen por algo así, les aseguró Amanda Rodríguez. Gracias por no abandonarnos, dijo Elina de repente, deteniéndose con cautela en el umbral de su lugar de trabajo. ¿Qué? preguntó sorprendida Amanda Rodríguez, levantando la cabeza de los documentos. Ya era de noche, y los niños, cansados después del colegio y de las clases extra, deberían haber estado descansando en sus habitaciones. Pero Elina, la más seria del grupo, seguía de pie en la puerta del estudio, con los ojos modestamente bajos. Creía que nos ibas a enviar a un orfanato, ya que Lenia y Armando querían robarte, susurró la niña, eran malos, pero... Sigue siendo mejor que la vida que teníamos antes de ellos. «Ven a mí», la llamó Amanda Rodríguez. La muchacha se acercó tímidamente y luego se estremeció al sentir un cálido abrazo sobre sus hombros. «No eres culpable de nada, y ahora yo cuidaré de ti», susurró Amanda Rodríguez, sentando a la niña en su regazo. A pesar de su corta edad, Elina ya era inteligente más allá de sus años. Parecía que había pasado por más de un mal que hizo que la niña creciera demasiado deprisa. El destino de esta niña hizo que el corazón de Amanda Rodríguez se apretara de dolor, y se prometió firmemente a sí misma que los niños nunca volverían a ver la pobreza, el hambre o los malos tratos. «Gracias», susurró la chica, devolviendo tímidamente el abrazo a su benefactora por primera vez en mucho tiempo. El idilio se vio interrumpido por el repentino timbre de la puerta.
Elina se sobresaltó y Amanda Rodríguez miró sorprendida la pantalla del intercomunicador junto a su escritorio. En el umbral de la mansión, una mujer se movía nerviosa de un lado a otro. ¿Quién será? Dijo sorprendida Amanda Rodríguez. La desconocida de la entrada parecía bastante ordenada y vestía ropas decentes. No era una vagabunda, pero tampoco una representante del servicio de tutela, a cada una de las cuales Amanda Rodríguez había tenido tiempo de conocer personalmente. «Hola, ¿a quién viene a ver?» Dijo la casera, pulsando el botón del intercomunicador. «H hola», respondió la mujer, un poco tartamudeando por la emoción, «verá, el caso es que…» Me han dicho. Bueno, soy la madre de Oliver. El niño que adoptaste hace un tiempo. De inmediato, Elina miró temerosa a Amanda Rodríguez, encogiéndose como si esperara un golpe. Está bien, cariño, vete a tu habitación y no tengas miedo de nada. Yo me ocuparé de todo. Amanda Rodríguez sonrió alentadoramente a la muchacha y, tras esperar a que Elina se marchara, Abrió la cerradura de la puerta y salió al encuentro de su invitada. «Buenas noches, disculpe la intromisión», dijo avergonzada la desconocida al ver a la señora de la casa, «me llamo Julia, y en el orfanato donde ingresaron a Oliver hace poco me dijeron que usted es ahora su tutora. Me gustaría, si es posible, al menos verlo. Asegurarme de que mi hijo está bien. Perdona, Julia, ¿pero por qué?» Preguntó Amanda Rodríguez perpleja, mirando a su invitada, creía que mis hijos no tenían padres. Bueno, o que ya no los necesitaban. Es una extraña coincidencia que apareciera solo cuando Oliver encontró un verdadero hogar. Lo comprobé. Los niños estaban en orfanatos o vagando por las calles. No hay ni una sola mención tuya en ninguno de los documentos. Lo que plantea la pregunta. ¿Cómo sucedió esto? Verá, es una historia muy complicada, dijo Julia en voz baja, el caso es que tuve una aventura, con un joven. Éramos, por así decirlo, de orígenes diferentes. Él era un rico heredero de padres adinerados, yo era una simple chica de pueblo. Julia caminaba de un lado a otro. Arrugaba nerviosamente los bordes de su blusa y se mordía el labio inferior. Estaba claro que se sentía incómoda en una casa tan rica, y la historia del pasado le resultaba difícil de revivir, obligándola a pasar nuevamente por un periodo poco agradable de su vida. Tolia, mi novio, y yo nos queríamos. Bueno, al menos eso creía yo. Se convirtió en mi primer hombre, y entonces descubrí que estaba embarazada. La boda, según tengo entendido, no se celebró. Aclaró Amanda Rodríguez. No, miró hacia abajo Julia, sus padres estaban en contra, insistieron en la interrupción, me ofrecieron dinero, incluso me amenazaron con juzgarme. Pero no les hice caso, di a luz al niño. No necesitaba su fortuna, nos habríamos ido los dos con mis padres. Pero ellos, ellos. Julia sollozaba con la espalda pegada a la puerta. Sus hombros temblaban y su rostro se contorsionaba con una tristeza inexpresable. Me quitaron a mi bebé para que no pudiera acusar a su hijo de paternidad y hacerle pagar la manutención. Y entonces. No tienes ni idea. No necesitaban a Oliver, no querían reconocerlo y lo metieron en un orfanato. Lo regalaron como a un animal no deseado. Julia sollozaba cubriéndose la cara con las palmas de las manos. Al mirarla, Amanda Rodríguez se dio cuenta de que la muchacha hablaba con toda sinceridad. Sus emociones eran demasiado fuertes para ser fingidas por el mejor actor. Lo peor es que no me dejaban verlo ni siquiera en el internado, continuó Julia entre lágrimas, no podía adoptarlo, no podía saber cómo vivía mi hijo allí. Cambiaron el internado por un orfanato y luego lo trasladaron a otro. Hicieron todo lo posible para que les perdiera la pista. No habría sabido de ti de no ser por Amalia, una antigua compañera de clase. Intentó retrasar la adopción para que yo pudiera venir, pero no lo conseguí. Amanda Rodríguez se acercó a Julia y la abrazó con fuerza. El corazón de la madre había soltado todo lo necesario, y ahora la dueña de la casa creía en las palabras que había pronunciado. 
Podía comprender los sentimientos de aquella infeliz, cuyo corazón estaba herido no solo por la larga separación de su hijo, sino también por la injusticia. Ahora ambas estaban en silencio lamentando el injusto destino de separar a las madres de sus hijos de sangre. —¿Me dejas verle? —Por favor —susurró Julia. —Por supuesto —respondió Amanda Rodríguez—, puedes verle cuanto quieras, el niño necesita una madre de verdad. No pueden estar separados. Julia se tranquilizó un poco, bajó las palmas de las manos y miró a Amanda Rodríguez. En sus ojos brillaba una esperanza oculta. ¿De verdad vas a dejar que me lleve a mi hijo? Sí. Gracias. Julia se apresuró a abrazar a su benefactora, colmando de gratitud a Amanda Rodríguez. Su corazón latía frenéticamente, por primera vez en mucho tiempo creía que por fin podría estar junto a su hijo. Su alma maternal, agotada por la separación, se regocijó. Solo hay una condición. Amanda Rodríguez terminó su pensamiento en voz baja pero inevitablemente. ¿Qué? ¿Condición? Confundida por la inesperada frase, Julia susurró. Tendrás que vivir en mi casa, porque no puedo regalar a Oliver, así como así. Me hice responsable de él, hice un juramento, y a tu compañera Amalia, por cierto, de que cuidaría de él. Créeme, tendrá un... En el mismo momento Julia se hundió. La felicidad que estaba a punto de estar en sus manos se había esfumado de nuevo. Una vez más dependía de los caprichos de otra persona, una vez más tenía que adaptarse a las condiciones. Todas estas experiencias se reflejaron tan vivamente en su rostro que Amanda Rodríguez se sintió incluso avergonzada. Creo que no entendiste lo que intentaba decir. Solo quiero que todos sean felices, y estoy dispuesto a hacer que suceda. Aquí donde trabajas. Cultivo verduras en el invernadero y luego las vendo. ¿Recibes mucho dinero? Ya es suficiente. Yo te pagaré más. No necesito. Limosnas, dijo Julia con seguridad, si crees que soy pobre. Otra vez no lo entiendes, sonrió Amanda Rodríguez, no intento humillarte. Quiero contratarte para un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Soy yo, zo Julia. Una mucama. Necesito ayuda en esta casa tan grande. Y, con cinco niños, es difícil seguirles el ritmo, sonrió Amanda Rodríguez, harás tareas sencillas, me ayudarás y cuidarás al mismo tiempo de tu hijo y de los otros cuatro niños. Y no te importará, aunque yo. Libertad total. Puedes hacer lo que quieras, acordaremos los días de semana y las horas de trabajo. Nadie te retendrá aquí como en la cárcel, podrás ir con tus padres, Ver a tus seres queridos. Julia se quedó helada, contemplando la generosa oferta. Amanda Rodríguez le ofrecía una oportunidad real de mejorar su vida y, además, tenía muchas ganas de ver a su hijo. Solo que tengo un prometido. En el pueblo. Nos conocimos de una forma inusual, le salvé la vida, se podría decir. Él y yo nos hicimos cercanos, y ahora hemos decidido vivir juntos. No hay problema. Te mudarás, te acostumbrarás un poco, y luego se mudará él también. Le encontraremos un trabajo en su especialidad. Yo me ocuparé de ello asintió Amanda Rodríguez con seguridad. ¿Eres una buena hada madrina? Julia sonrió tímidamente. Bueno, ¿para qué ganar tanto dinero si no puedes utilizarlo para ayudar a los verdaderamente necesitados? Además, no te lo puedes llevar al otro mundo. Le sonrió Amanda Rodríguez. Amanda Rodríguez, ¿puedo recoger aquí? Dijo Julia, llamando a la puerta del despacho. Sí, hija, pasa, dijo la señora de la casa. Habían pasado varias semanas desde su acuerdo. En efecto, Julia se había mudado a la mansión, y oficialmente, bajo contrato, había aceptado un trabajo como empleada doméstica. Amanda siguió todas las formalidades para que la mujer se sintiera completamente segura. «Gracias por su ayuda», dijo la casera, frotándose el puente de la nariz con cansancio. «Siempre estás trabajando, el negocio es complicado, no puedes estar pendiente del polvo», dice Julia. Revoloteaba con facilidad sobre las estanterías y las gavetas de documentos, 
blandiendo con destreza un cepillo especial. Julia estaba contenta con su nueva vida y ronroneaba tranquilamente una canción mientras ordenaba su despacho. Amanda Rodríguez la miró con una sonrisa, contenta de haber conseguido realmente hacer feliz a alguien. Oh, ¿de dónde lo has sacado? ¿Y por qué está en un marco negro? Dijo Julia de repente, rezando supersticiosamente. ¿Qué? Preguntó sorprendida Amanda Rodríguez, ¿qué te ha asustado? Eso es. ¿De dónde ha salido? Dijo Julia desconsoladamente, señalando la fotografía. Amanda Rodríguez miró sorprendida el marco negro de su escritorio. La imagen, cuya esquina inferior derecha estaba cruzada por una cinta negra, mostraba a un joven sonriente y despreocupado que miraba a lo lejos con ojos claros. «Este es mi hijo, Danilo», respondió Amanda Rodríguez, «por desgracia, murió». «No, no está muerto». Exhaló Julia, «es mi prometido, solo que nunca recordó su nombre». Así que eligió uno nuevo, Ernesto. Espera, espera, espera. ¿Es algún tipo de broma? ¿Qué tiene que ver tu prometido? Amanda Rodríguez frunció el ceño. La historia pasada había enseñado mucho a la señora de la casa. Ahora ya no se fiaba tan fácilmente de la palabra de la gente y trataba de comprobar cada una de sus afirmaciones. Camilo comprobó a fondo la biografía de Julia pero de alguna manera se olvidaron del prometido, decidiendo posponerlo hasta tiempos mejores. «Mira, si esto es algún tipo de engaño», comenzó Amanda Rodríguez con severidad. «No, créeme», Julia exhaló temerosa, «lo conocí hace unos meses, se podría decir que lo recogí, lo encontré entre los arbustos, con la cabeza destrozada, todo ensangrentado. Aquí, en la ciudad, por cierto». Vine por negocios, lo vi allí tirado, todo el mundo pasaba por allí, y sentí vergüenza. Le di los primeros auxilios. ¿Por qué no lo llevaste al hospital? Preguntó Amanda Rodríguez con severidad. No tenía identificación, ni teléfono, ni dinero. Estaba sucio, golpeado. Pensé que era un sin techo. En el hospital no lo habrían atendido y lo habrían entregado a la policía, lo que generaría otro problema. ¿Y cómo acabó en tu pueblo? Le hice entrar un poco en razón, pero resultó que Ernesto, bueno, es decir, Danilo no recordaba nada. Todavía no sabe qué le pasó antes del accidente. En fin, le hice volver en sí, pero no sabía dónde llevarle, así que me lo pensé y le llevé a mi casa. Pensé que cuando mejorara, lo resolvería por sí mismo. Pero al final, decidió quedarse en el pueblo a vivir conmigo, me propuso. ¿Cómo se recuperó, sin médicos, en su desierto? Preguntó Amanda Rodríguez con voz temblorosa. Mi vecina es curandera, cura cualquier enfermedad con hierbas. Le pedí que me ayudara y salimos adelante. Ernesto. Es decir... Danilo solo tenía una contusión cerebral y abrasiones, perdió la memoria por el golpe, pero de todas formas no hay pastillas para eso, ni siquiera de los médicos más caros. No puedo creerlo. ¿Mi chico sigue vivo? Amanda Rodríguez sintió que sus labios empezaban a temblar. Solo de imaginar que su propio hijo necesitaba ayuda mientras ella enterraba tranquilamente a alguien en lugar de a Danilo, sintió una monstruosa sensación de vergüenza. El pecho se le oprimió, el corazón comenzó a punzarle de nuevo con agujas invisibles. ¿Ni siquiera intentaste averiguar algo sobre su pasado? Interrogó sordamente a Amanda Rodríguez. Lo siento, pero no. Para ser honesta, realmente no nos importaba. Vivir juntos era tan genial, me sentía amada por primera vez, y me aterrorizaba perderlo si empezaba a indagar en todo el asunto. Creo que Danilo sentía lo mismo. Pero no fue su culpa, fue solo una coincidencia, simplemente sucedió. ¿Deberías alegrarte de que esté vivo, no? Claro que sí, exhaló Amanda Rodríguez. Realmente parecía una especie de milagro que el hijo por el que había logrado guardar luto pudiera volver de nuevo a su vida. Aunque fuera sin memoria, aunque fuera con un nombre falso, pero vivo... Sano y feliz enamorado de una buena chica. Lo siento, 
pero solo lo creeré cuando lo vea con mis propios ojos, Amanda Rodríguez negó con la cabeza, no se trata de ti, es que he tenido tantas decepciones en mi vida que no soporto otro sobresalto. Claro que ya podemos irnos, asintió Julia, comprensiva, Danilo está esperando a que vuelva, o a que venga conmigo, y está muy preocupado, preguntándose si me haces daño. Soy una delincuente, sonrió Amanda Rodríguez. Casi dejo entrar en casa a los estafadores, ya lo has oído, probablemente, Armando y Lenia, y ahora tengo la casa llena de niños. Eres muy amable, y un buen corazón no es ningún vicio en lo absoluto. Sí, me pregunto también cómo sigo llevando el negocio. Pero nada, Danilo volverá, volverá a tomar todo en sus manos, me ayudaba en todo, era tan duro sin él. Bueno, ya está, no te preocupes, todo estará bien ahora, él volverá contigo, a casa pronto. Julia abrazó a Amanda Rodríguez. La muchacha empatizó sinceramente con la anciana que había tenido que soportar un dolor tan terrible como la pérdida de su hijo. ¿Quién sino ella podía comprender esos sentimientos? Pero además de la solidaridad femenina, había algo más escondido en el corazón de Julia. Miedo, solo el miedo de una persona que no quería perder su felicidad, y si en casa, Danilo se acuerda de todo y deja de ser el hombre del que me enamoré. El hombre que me amaba. Pensó Julia. Sintió que una lágrima aparecía en el rabillo del ojo, pero en lugar de permitirse dudar, abrazó aún más fuerte a Amanda Rodríguez. No, Julia simplemente no podía permitirse los temores egoístas y la esperanza de que Danilo siguiera siendo solo su marido. No esta vez, no con la persona que la había tratado tan amablemente. Aquí estamos, este es mi pueblo. Dijo Julia cuando el coche se detuvo en la calle principal. Tan cerca, casi nada en absoluto de la ciudad. Estuvo allí todo el tiempo, y ni siquiera lo sentí. Amanda Rodríguez sacudió la cabeza con tristeza. No te enfades, no eres tú, fue como resultaron las circunstancias, intentó animarla Julia. Era difícil, porque la propia Julia también empezaba a preocuparse, y cuanto más se acercaban a su casa, más fuertes se hacían las dudas. «Ya hemos llegado», dijo con voz temblorosa, dándose cuenta de que Danilo ya se encontraba con ellos esperando en la puerta. «Hijo», sollozó Amanda Rodríguez, saliendo corriendo del coche. Corrió a su encuentro, pero se detuvo inmediatamente al ver la expresión de recelo en el rostro de Danilo. «Hola, somos nosotros», dijo Julia con cautela, saliendo también del interior del todoterreno. Hola, el tipo frunció el ceño, mirando a Amanda Rodríguez, y usted debe de ser. Antes de que pudiera hablar, Danilo se agarró la cabeza, sintiendo las agujas calientes atravesarle las sienes. Hubo un breve destello, vagas imágenes del pasado centelleando ante sus ojos. Ernesto, ¿estás bien? Julia se acercó corriendo. Hijo, espera, se le unió Amanda Rodríguez. Creo que me acuerdo. Dijo Danilo con dificultad. El dolor empezó a remitir, y con él el velo que había oscurecido su memoria tras el golpe. El chico se enderezó, mirando al mundo con ojos nuevos, y a su madre, que se tambaleaba de un pie a otro a su lado. «Hola mamá, siento haber estado fuera», dijo Danilo lentamente, y sonrió. «Hijo». Amanda Rodríguez se acercó a su hijo y lo abrazó con fuerza. Ahora todo encajaba, y la melancolía que había estado atormentando su alma desapareció por fin. ¿Qué te ha pasado? Susurró Amanda Rodríguez, abrazando a su hijo. Es una estúpida coincidencia, dijo Danilo, un tonto me robó el coche, entró en él cuando estaba parado en un semáforo, me golpeó en la cabeza y me echó a la carretera. No sé cómo me arrastré hasta los arbustos, mis documentos, dinero, teléfono. Todo quedó en el carro. Luego el tipo se marchó, pero al parecer no pudo controlarse y se cayó del puente. Había oído la noticia del accidente y de la muerte de un famoso hombre de negocios en la radio, pero no sabía que se trataba de mí. ¿Así que el perpetrador murió en tu lugar? No había nada que identificar, así que nadie se dio cuenta del cambio. Sí, pero todo está bien ahora, estoy de vuelta. 
Danilo sonrió alentadoramente a su madre, pasándole el brazo por los hombros. Mirándolos, Julia dio un paso atrás, sintiéndose completamente fuera de lugar. Solo que no he vuelto solo, dijo Danilo con seguridad. Se soltó suavemente del abrazo de su madre, se acercó a Julia y le cogió la mano. Mira, mamá, ya se conocen, pero déjame hacerlo oficial. Mi prometida, Julia. Nos amamos, y le debo la vida que ahora quiero compartir con ella. Queridos míos, me alegro tanto. Julia lloraba, pero ahora era de alegría. Ahora estaban todos juntos, y los temores que la habían atormentado durante todo el camino de vuelta a casa se habían esfumado como el humo. Elina, llama a los chicos para comer, ya lo he preparado todo, dijo Julia, acariciando la cabeza de su ayudante principal. Vale, mamá. Quiero decir, tía Julia, tartamudeó avergonzada la chica. Al darse cuenta, Julia la cogió del brazo, se sentó frente a Elina y la miró a los ojos. No pasa nada, puedes llamarme mamá porque los quiero a todos como a una familia, dijo la mujer, y abrazó a la niña. Perfecto, gracias por ser tú, mamá, rió satisfecha la niña, devolviéndole el abrazo a la mujer. Muy bien, vamos a comer todos. Desde el regreso de Danilo a casa, siguieron viviendo juntos, pero ahora como una familia de pleno derecho. Julia seguía ayudando a Amanda Rodríguez en las tareas domésticas, pero ahora como nuera y esposa legal de Danilo. Elina, Marcos, Claudia, Sergio y Oliver los querían como a sus propios padres. Los cinco niños se acomodaron perfectamente en la gran casa, llenando sus vacías paredes de ruidosa diversión y sincera felicidad. «Eres la mejor del mundo», dijo Danilo al entrar en la cocina, «te amo». Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.